，潜水装备应该怎么买？初学的东西应该都怎么选？我应该是买什么？先买什么样的装备？什么样的东西最重要？大家好，我是许涛，欢迎来到我的频道《海豚与兔子》，我是海豚，你就是那只小兔子。今天啊，就来回答很多粉丝的问我的一个问题啊，尤其是初学潜水的朋友们，装备应该去怎么选？哪一些装备比较适合你？那么今天呢，我把我所有的装备和我这几年所积累起来的经验呢，分成两部分来给大家讲。首先就是什么样的装备适合初学者？你在什么样的阶段应该买什么样的东西？哪一部分我觉得是应该有、必须有的？哪一部分呢？是你玩到后面，哎。可以有，哎，有了它呢会比较好，但不一定是必须的啊。所以，我们今天从所有的装备整体来看一遍。首先跟大家讲的就是，我把我所有的装备我分成的这两部分呢，已经做成一个表格放在我的网页里面了啊。这里面我新加了一个下载专区，你们可以找到啊、呃。这个表格呢，你们可以免费下载，你们可以把你们觉得有用的装备呢，啊、呃，留下来，把你们觉得你们自己。想放进去的装备呢，放到里面，这样方便大家以后查找啊。而且你出去的时候放在手机里面对一遍，你也不会忘，也不会落下任何的装备，方便大家随时去查阅啊。这个是免费的，所以呢，欢迎大家去我的网站直接下载就好。首先跟大家开始要先讲的啊，就是面镜。我潜水这么多年来啊，我买了差不多有四五个不同的面镜啊。所有的面镜潜水一定要是钢化玻璃的，也就是说它的英文会写的是 tempered glass 这样子。然后呢，它大致的不同就是，如果是自由潜，它的体积会小一点；如果是水肺潜水呢，它一般会大一点。但是它们的原理都是一样的。如果你喜欢 GoPro 呢，上面再放一个这种，哎，可以放到 GoPro 的这个。呃，底座架就可以了，其他的没有什么太大区别。我喜欢黑色、白色的会，或者透明的会从旁边漏光，所以面镜呢，只要大家看好，只要是大牌子，是你们附近的就没有问题了啊。不一定是哪一个牌子好，哪一个牌子不好，因为每一个地区大家流行的都不一样，每一个前店它推的也都不一样，它一定是推它的利润比较合适，质量又过关的，对不对？对于新手来讲啊，如果大家刚刚学习完潜水，你们可能脚蹼啊、面镜呀、啊。或者说的是你，甚至你的湿衣基本上也都买的有了。那么潜水剩下的这些比较重要的就是潜水背心，对吧？你的 B C D， 还有你的呼吸器，一级头、二级头，还有你的备用呼吸器，以及你的电脑表、指南针和气压表，这个往往是三连的，是一套啊。这些东西往往大家可以在网站上找到套餐。一般套餐啊，你们去当地的网页啊，你们看一下，它基本上都会有。而这些东西它放在一起的套餐的几率是非常大的，所以每当打折的时候，你们可以按照中端、高端，对吧？还有就是低端，你们根据自己的经济情况和自己每年玩潜水的次数啊去挑选。如果你每年在潜水在次六十次以下的话，我就不建议你去买装备，因为你租的话可能都比较划来。但是呢，它的舒适程度肯定没有你自己的装备好，对不对？如果你每年潜水的次数超过六次以上，那么你买装备就比较划来了。所以这个套装啊，我还是建议大家去买的。呃，一般买中端的比较好一点，因为便宜的话，它看起来跟塑料一样，就是也不太会坏，但是就是，呃，看起来不是那么舒服，用起来也不会特别的。就是体验不会特别好啊。高端呢，你可能刚开始玩的时候不需要那么贵，买一个适合自己的、价格适中的就可以啊。看看你们当地的前店都流行什么，买他们卖的最多的，因为他们的零件售后都会比较好，比较适合你啊。所以我不会去具体推荐哪一种牌子，大的品牌的基本上质量都不会有问题的。你比如说 Mars 呀、啊、Crazy 呀、啊、Hollis 啊这些品牌。个呃，国内呢可能会有不同的牌子啊，所以大家去当地的潜店去咨询一下就 OK 了。潜水这么多年，我买了至少有六副不同的脚蹼、啊，不同的脚蹼它的用处是不一样，长的、软的，对吧？这种给自由潜用的，但是呢，水肺潜水的我用了这么长时间，我非常推荐大家使用 Maris 的这款丝线金刚啊，非常经典的一款这个脚蹼，踢起来也非常的舒服，很多的潜水鞋它都穿得进去。如果你喜欢的话，还可以把后面的它这个脚蹼的这个线换成这种，呃，弹簧的啊，非常好用，也非常的结实，所以我非常推荐这一款啊，给大家。那么接下来就是大家非常常用的呼吸管了啊，你看啊，这三根管子它不太一样，这根管子是完全是橡胶的，完全是可以折叠的，这个是自由潜用的，但是我水肺也用的，我觉得它非常舒服，咬在嘴里面的话不会憋着嘴。
，而且它的水里面非常的柔软，也不会卡着你头这个地方不舒服啊。这两个，你看都是水费经常用的，都是在自己这个底下可以把水漏出去的啊。这个 self drain 这个也是，而且它这块还有一节这个软的，非常适合你用。但是我个人不喜欢了，我个人喜欢这种纯橡胶的，所以这个因人而异，没有什么太大区别。你买面镜的时候搭一个就可以了。手套其实看你是要去干什么用，如果你如果只是去观光，你可戴可不戴，因为你不会去碰东西。如果是你可能会碰到底下，比如说你去抓海胆呀，抓一些鱼，比较会刺到手，甚至是去抓龙虾的话，那么你可能要戴厚一点的手套。你像这个手套就是五毫米的手套。它上面啊都有这种网子，就是龙虾的那个刺，它是刺不进去的。所以我每次去抓龙虾，我都会带些这个。如果我是去渔猎或者去干嘛的，我甚至带这个三毫米的手套，而且很普通的一个手套就可以。所以手套的选取主要是取决于你去干嘛，去的地方这个水的寒冷程度啊，以及你潜水的这个时间的长短。去具体去选择的啊，所以根据你的需要去选择手套的不同的这种种类啊。如果你喜欢水下摄影，你拍出来的照片是灰蒙蒙、发绿、发蓝，不好看的话，那请大家去我的网站看一下我的这个水下滤镜包啊，它可以帮你一键还原水下精美的色彩，在我的网站上有销售，购买链接放在视频下面，谢谢。潜水鞋，其实我建议大家去买一双好的。我以前也凑合过，就是它的底不是特别的硬，然后很软的那种。你四五十公斤的这个装备全部都背到身上以后，你会发现，你如果走这种石子路啊，你非常非常的难受，脚会非常非常疼。所以呢，我后来就买了一双非常非常好的鞋，这个是呃 Bear 这个品牌的，然后在新西兰比较流行啊，它的底非常的厚，穿起来很舒服。然后你在石头上走，或者背着很沉的装备，你都不会觉得脚有什么压力。当然了，如果你经常走的是沙滩或者是船浅的话，那么软底的那种也都是 OK 的。但是不要去穿袜子啊，因为袜子那种是给自由潜的那种长长的软软软脚不用的，明白吗？所以说鞋啊一定要买一双好的。接下来非常重要的就是大家的防寒服了啊，防寒服各式各样，厚的、呃薄的呀，这种就是。一般水费所使用的，还有这种完全橡胶贴着皮肤的这种 open s e l l 的都有啊，还有就是我介绍的干衣，潜水服的种类哪一种好，怎么样用，大家请看我以前的这个教学视频啊，我以前这个湿衣和干衣，我一共做过那么两三期的视频，详细去介绍，帮助大家选购，在这里就不详细的去讲解了啊。然后嘞，潜水的时候啊，还有一个我觉得是必须要带的东西，就是潜水手电啊。你可能要说的是，我去的地方又不黑，又是白天，又不夜潜，我干嘛要带手电？你不要这样想。如果你去的深的话，或者说的是天气突然变，你很有可能都看不见你的潜水电脑上的字啊。这个东西一照，马上就可以看到。而且如果去的黑的地方，比如说沉船啊，或者说是洞穴的门口啊。如果你要想看到指南针，你照在指南针上面，你也能看见它是哪。所以说，潜水手电每次出去至少带一个啊。夜潜的时候呢，你还要带两个，甚至三个啊，才安全，明白吗？接下来跟大家讲的就是这个防水袋了啊，大家记得吧？我做过好几期这个装备的视频里面，我都会带着这个袋子，然后去船上呀、啊，去哪？这个东西里面还会放我的备用装备啊。这个袋子它就是一个。二十五升，但是你所有的衣服、吃的、喝的，还有你的备用装备都可以放在里面。你只要每次你出去的时候，跟着你在车上或者船上，你的东西都不会忘，非常重要。而以后也也，而且也不会湿，所以我建议大家一定要准备一个这样的防水袋跟着你走哈。接下来这种比较重要的装备啊，就是你的配重的这个系统啊。如果你买的是稍微好一点的这个浮力背心和 BCD， 现代的装备啊，基本上都是整合式的了。你的装备的这个铅块。是装在这种袋子里面，然后直接卡在你 B C D 的两边的侧边的啊，所以说有这种的话，你是不需要带腰带的，这种比较舒服啊。如果你是一般的 B C D 便宜一点，你可能要去买腰带，有两款不同的啊，一般是这种呃比较结实的这种绳子编织的，或者是我们自由潜经常用的这种橡胶的皮带啊，它们的区别就是。这个东西它很难很难坏，但是如果你的潜水服也被压缩，你需要重新去紧它，因为它不会跟着你的潜水服的缩小而变小。这个橡胶呢，它是会缩的
，就是说你基本上在水底下固定好以后，你不用去管它，它基本上是有一定的弹力，会跟着你的潜水服的大小的变，它会伸缩，所以说它稍微方便点，但是它更容易坏啊，因为。橡胶基本上稍微挂一个口子，它就坏掉了。这样，那么下来呢，潜水装备里面最重要的就是我刚才说，你们大家可以去买套餐的这种呼吸器的一级头、二级头，以及它的备用二级头，还有它的气压表。我的这款当然了是很好的，因为是 Hollis 的套装，我也是用了蛮多年的。大家不需要去买这么好的，你们去买的时候只需要知道它的这个呼吸器是否是平衡的那种，不平衡呢，它一定便宜。平衡了，它就会贵一点。所谓的平衡与不平衡，就是说它的这个供气的这个气压啊，随着你去的这个深度，它是不是还是以同样的这个顺畅的方式给你？但是我告告诉你的就是，我用了很多年不平衡的，我下了三十米浅沉船的话，我自己都没感觉有什么区别。所以说，现代化的装备，我觉着没有必要一味去追求那么好。你们去买一些大品牌的 c r i s y Morris、Hollis。或者是其他的，在你们当地流行的品牌都可以啊。但是你们要注意的就是，你的副呼吸器啊，其实是不需要买那么好的，因为你用到它的几率很小。主呼吸器和一级头，我建议大家多花钱。但是副呼吸器就是能用就行，这个是可以省钱的。还有就是这个气压表啊，大家不要去省这个钱，买一个好一点的。不要说是因为你有了这个电子气压的这个传感器啊，就是这个东西。你就觉得你不需要再去买一个气压表。我告诉你，你真正需要用气的时候，你往往你会发现你的电脑有那么很小的几率它会没有气在闪啊，因为在水里面有的时候这个信号就不是很好了。但是你看你这个气压表，哎，你还知道你有多少气就很安全，所以这个是不可以省钱的啊。啊，具体的品牌区别不是特别大，都够用。现代化的装备它基本上都不会坏。坏的情况下啊，它也是连续供气给你，它也不会说的是就是突然就没有气了。所以说这方面只要大家买一个适中档次的，我觉得就可以，不需要去追求太高档次。你追求高档次的区别在哪？区别就在于我的这个一级头的后面是有一个这个胶环的，这个英文叫做 environmental seal， 它是什么意思？它是防冻的，你明白吗？如果是去南极潜水的话，这套呼吸器是可以用的。很多呼吸器是不可以用，是因为它的零件溅了这种就是。零度左右的水，它会冻住。但是这种防寒、防冻的这种呼吸器啊，它就基本上能够做到你，即便是冰点的水去潜水啊，你都不会说的是，呃，里面的零件冻住，它不会给你供气这样。这个是贵的地方，明白吧？但是大家是不需要去花这个钱，除非你真的要去南京那种地方。当然了，你所有的装备其实又都不一样，包括干衣，还有所有的防寒服都会过很多。毕竟嘛，初学的话或者玩到终端是不需要那些装备的，所以大家不需要花那个冤枉钱啊。OK， 当然了，还有很重要的就是指北针了啊。指北针我还专门做过一期视频，大家可以翻一翻我以前教学视频，我怎么教大家去使用指北针的啊。指北针是必须要带的啊，在水底下导航就靠它了。然后其他的各种这种海况呀、太阳呀，包括海底的这个地形啊，这个都是辅助的。指北针，除非你是在沉船或者是地底下。特别多的金属，这种组成的岩石的这个情况下，它不是很灵以外啊，大部分都是准的。然后各式各样的初学者，我就建议大家买一个那个三连表。你看这个网页上，它有很多这个介绍的，这个就是三连表，指的三连表就是气压表、指南针，还有你的潜水电脑，它是一体的。这样子你不需要去买三个，它会便宜很多。这种情况下，往往它的这个。电脑表也是比较初级的，但是够用，因为它只要告诉你减压时间，它只要告诉你的水面时间以及你去的深度，还有你的能潜水多少时间，这些基本功能都有，就足够足够。什么各种混合气体啊、高氧啊这些东西都是以后可有可无。对于初学者，这些东西其实完全没有必要啊。当然，等你玩到最后的时候，你会发现这个东西可能没有那么好用，你再去升级就比较好了，把这套装备再卖掉，然后再去升级，我觉得是比较合算的啊。前几年这些装。足够足够大家用。那么这一期视频呢，就先做到这里，希望呢对大家有帮助，尤其是刚刚开始接触潜水的初学的朋友们啊，给大家一些概念和基本上我所需要的装备都跟大家呢分享到了。呃，希望大家呢点赞，有问题呢呃留言直接来问我，然后呢觉得有用的也可以转发给你的朋友。那么我们下一期视频再见，拜拜。